ikalimang salita ng Diyos ay I thirst. Isinigaw ng ating Panginoong Hesus na kasaad po ito sa, sa John chapter 19 verse 28 to 29. Alam niyo po, ito pong time na to, yung kanina nakita po natin all about selfless love of God. All about selfless shouting words ni Jesus. Diba? Lahat ng bagay talagang selfless. Talagang lahat ay para sa crowd. Lahat ay para sa ating mga kanyang nilikha. This time, ang Diyos naman ay sumigaw, I thirst. Siya ay nauuhaw. This is where God felt thirsty. Ito yung time na nauuhaw ang Panginoon kasi isipin naman po natin, maaraw nung time na yun, nakapayubay siya sa krus at talagang natuyot na tuyot ang kanyang katawan. He is thirsty. This is the shortest utterance but full of revelation. Ito yung pinakamaikling word na binanggit ni Jesus. Kung kanina, my God, my God, yung kanina, Father, forgive them, mahahaba. But this time, this is the, short, the shortest utterance but full of revelation of God. Wrapped in this sentence are two wonderful revelation. Meron pong magandang revelation sa binanggit ni Christ dito sa Eithers. First is Jesus' humanity. Yung pagiging, pagiging salaman ni Jesus Christo at yung isa naman is His divinity. Sa kanyang katakilaan, sa kanyang, sa kanyang uh, bilang Diyos sa buhay natin. Amen. Sabi po sa John chapter 19 verse 28, Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya upang matupad ang kasulatan, ay sinabi niya na uuhaw ako. Upang maganap na ang kasulatan, ay sinabi niya na uuhaw ako. Ito rin po ay part ng isang, ng isang prophecy kung saan babanggitin niya na siya ay nauuhaw, kung saan tinanggap, tinamon niya yung mga bagay na ito. Alam niyo po, in Mark 12 verse 25, isinaad doon na si Jesus ay nakabayubay sa krus ng anim na oras. Anim na oras na po at that time, anim na oras na nanakapako si Jesus sa krus, from 9 a.m. to 3 p.m. 9 a.m. pa lamang nakapako na siya doon, hanggang 3 p.m. na nakapako, nakapako siya doon at nakabilad sa araw. Kapatid, tayo nga naglalakad pa lamang ng konting oras. Init na init na tayo. Namamalay din lamang tayo, init na init na tayo. Pupunta lamang tayo sa kabilang, sa kabilang barangay, init na init na tayo. And this time, si Jesus, anim na oras na kapako sa krus, sobrang init, expecting natin, dry na dry na siya that time. Kung tayo yun, siguro dead na tayo. Amen? But si Jesus, because He is divine God, He is powerful God, na nandun pa rin siya. This is a proof that Jesus bore our sin and has every good thing He has begun sa buhay natin. Kaya niya naranasan yung bagay na yun. Patunay yun na siya ay Diyos at yung init na tinamo niya, yung pong sakit na tinamo niya, yun po ay, yun po ay halimbawa ng Diyos. Iniwanan niya lahat ng magandang bagay na daladala niya. Pinitawan niya lahat ng bagay ng pagiging hari niya, pagiging Diyos niya sa kalangitan para lamang po sa bawat isa sa atin. Amen. Then, he became dry. Naging dry siya. It is purposely happened. It is purposely done by God, by the prophecy. Siya ay magkakatawang tao tumatutuyot ang kanyang katawan. That is part of the prophecy. Why? Ano po bang pinapakita nito? Ano po bang sinisimbolize nito? God is a living king. God is a powerful God. God is divine in the heaven, king of the heavens. Siya po ang nagbilang Diyos. But one day, because of your sin, He, he left everything. Binitawan niya lahat ng bagay na yun. And then, He humbly, He humbly put down everything. Lumuhod siya. Lumuhu siya. Pinitawan niya lahat ng bagay. He is a humble God. Ikaw, kapatid, halimbawa na lamang, ikaw ay isang presidente, bigla kang ibababa sa posisyon ng janitor. Kaya mo pang gawin yun. That is the example of God carrying our sin. Jesus has been hung on the cross for six hours, dying and thirsty. Have you ever tried physical exercise? Nakapag-exercise ka na ba sa loob ng anim na oras? Sabi, sabi nga po sa science, sabi nga daw po sa science, sa loob lamang ng isang oras, nagsisimula ng madehydrate yung katawan natin. Isang oras lang itong katawan natin na ito, isang oras lamang na ikaw ay nagkikilos dyan, dehydrated na yung katawan mo. Kailangan natin uminom. Pero alam mo, si, si Christ, tiniis niya yung mga bagay na yan. Tiniis niya lahat ng bagay na yun because He is a divine God. He is physically hurt but spiritually victorious. Malamang kung tayo ang gagawa nung, nung bagay na yun, sisigaw talaga tayo. 
tayo. I thirst, I thirst, I thirst. Anim na oras, hindi. Baka isang oras pa lang sumisigaw na tayo. Uhaw na, uhaw na ako, nauuhaw na ako. Pero si Christ, for six hours, siya ay nauuhaw. It's, pero alam niyo po, isa pang bagay pa dito. It's troubling when we hear Jesus, one who proclaimed to be the living water, say that he is thirsty. Re re he is thirsty. Remember the Samaritan woman, dun po sa, dun po sa balon na namit niya, sinabi niya, I am the living water. I am the spring of life. Amen. Pero this time, sinabi niya, siya ay nauhaw. And he said, dati na siya, yung living water. We remember also that he is a mighty God. But do you remember that this time, he is in flesh. Nasa katawan ng Panginoon. At it is victorious. Kahit na, kahit na noong time na yun, punong-puno na ng pain, punong-puno na ng agony yung nararamdaman ng ating Panginoon, he is still victorious. Why? Because this either statement signifies divine completion. There is still a plan. There is still a victory. Nakilala ka yung Father and God in heaven. May victory pa rin. Na ano po ba yung prophecy na, na, na kinumplit ng Panginoon na inaccomplish niya? A song of lamentation written, written by David. Yung po sa awit, awit 22 verse 15, itong aking lalamuna, ito yung ako ang kagaya. Ang bila ko'y tumitikit sa aking alangala, sa alabok, iniwan mo ako na halos patay na. Ano pa pong isa pang prophecy? Awit 69 verse 21, binigyan naman nila ako ng pagkain mapain at sa aking kauhawan ay binigyan nila ako ng suka na mainong. Pagkain ma mapain, that is yung mga, yung po yung mga bagay na hinagpas sa kanya, yung pagpako sa kanyang kamay, yung po yung mga natangon niya, pa, mga latay, mga pinagtawanan siya ng mga tao, yung po yung mapain na pagkain na binigay sa kanya, na isinubo sa kanya. At ngayon naman po, nauhaw siya, bibigyan siya ng su suka na mainom. Imagine, uhaw na uhaw ka na, ininomin mo suka. Imagine that, kapatid. He is thirsty. He is a thirsty God. He suffered and thirsted since he was in the form of man. That time, he is in the form of man. At totoong sinadya yun because he want to prove na mahal ka niya at kahit ang piisin, ano mang sakit, ano mang Si Judas, si Judas nagrebel sa kanya. Si Judas binetray siya. 
nung time na yan because he was, he was in the form of man and dala-dala niya yung kasalanan mo, yung pagmamalaki mo, yung pagsisinumanin mo, yung mga may mga pagdalitot mo sa kanya, yung mga salita, yung pagranabelto mo, yung paglaban mo, yung mga bagay na hindi mo pag-church, dala-dala niya yung mga kasalanan natin. Yeah. And God abandoned him that time. That's why kanina sinaw niya, my God, my God, why have you forsaken me? He felt, he felt so far from the Father. He was nailed on the cross and was laughed at by people he helped. Yung mga taong kinulungan niya noon, pinagaling niya noon, binigyan niya ng mga ng, ng, biyaya noon, pinalaya sa, sa yung demonyo, sa mga kapatawa nila noon. Yung time na pinulungan niya yun ni Jesus noon, ngayon, pin, ngayon, hindi siya man lang nakilala. Hindi man lang siya pinulungan. Do you think Jesus has no right to be thirsty too? Ang Diyos ay uhaw sa pag-ibig. Alam niyo po, siya ang Diyos ng pag-ibig. Pero alam mo, kapatid, hindi niya kayang mahalin ang sarili niya. Ang Diyos po, Diyos siya ng pag-ibig, God is love, di ba po? Pero alam niyo po, ang Diyos, hindi niya kayang mahalin ang sarili niya. Alam niyo po kung sino lang makapagbibigay ng pag-ibig sa Diyos? Ikaw. Tayo. Tayo lamang yung makakapagpanamdam sa Diyos. That's why, that's why He is called a selfless God. He is called a selfless God. While you are a self-centered person. While we are a self-centered person. Inaamit ko rin po maging sa aking sarili. And do you know that this day, sobrang po natutusok yung puso ko. While I remember that napakagal, napakabuti ng Panginoon. Ang dami niyang sakit na tinanggap dahil sa kasalanan ko. Ikaw ba kapatid? This time, naiisip mo ba yung bagay na yun? Kung paano kami nahal ng Panginoon, kung paano siya nasaktan sa krus ng Kalbaryo, because He love you. Amen. Walang ibang pwede magpadama ng pag-ibig sa Kanya kung di tayo. Amen. Now, do you think He is a weak God because of God? Because of that? Iniisip mo ba na mahina ang Diyos? Hindi niya kayang mahalin yung sarili niya. Mahina itong Diyos na ito. Let me show you this. Three times, Jesus was offered a drink. No, siya po ay ah, na, no, siya po'y uh, lumalakad na bitbit ang krus ng kalbaryo. Talagang punong-puno na po siya ng sugat noon. Punong-puno na po siya ng, ng mga natay noong time na yun. At talagang yung katawan niya ay bigat na bigat. Basang-basa ng dugo yung kanyang katawan noong time na yun. Alam niyo po, inoferan siya ng drink kasi nauhaw na si Jesus. He said he is he's thirsty, di ba po? Alam niyo po ba, yung inoffer po sa kanyang drink una, the first drink is a wine mixed with beer. Sabi po yan sa Mark chapter 15 verse 23. Then they offered him wine mixed with beer. Ito po yun. According to an old tradition, respected woman of Jerusalem provided a narcotic drink to those condemned to death in order to decrease their sensitivity to the excruciating pain. Yung pong inumin na yan, binibigay po yan ng mga, nung old tradition, binibigay po yan ng mga babae noon sa Jerusalem, out of pity, parang pakita lamang po. Yung drink po na yan, spiritually speaking, this is the first offer of Satan to Jesus. Amen. To take the short way and to take the well. Kasi po, yung mirror na yan, it is expensive. Yung mirror po na yan, mirror is an expensive used for, for making perfume, medicine, and many more. In biblical times, mirror was an important trade item. Nung araw po. Nung araw, mahalaga po yung mirror na yan. Alam po natin yung mga pabango, mamahalin po yan noong araw. And ginagamit po yung mirror na yan. Ibig sabihin, this mirror, uh, this mirror represents the wealth of the world. Amen. The wealth of the world. And take note, Jesus did not take it. Amen. Inoferan siya. Take the world. Take the wealth of the world. Inoferan siya ni Satan. Jesus did not take it. Amen. Alam niyo po ba, pag ininom niya yung inumin na yan, magmamanhid yung katawan niya. Hindi niya mararamdaman yung sakit. Hindi niya mararamdaman yung pagpako sa kanya sa cross. And Jesus did not take it. Amen. To it. To prove that He loves you. Amen. To prove na po po siya. Sabi mo, sa kapitbahay na lang ako kahayo. Sabi ng Lord, makipag-intercessory ka sa church. Sabi mo, magpa-pray na lang ako, magde-devotion na lang ako sa bahay. You take the short way, kapatid. You take the thing that please yourself. And that is not showing that you love God. Hindi yan ang pag-ibig sa Panginoon. 
Alam mo pa si Jesus, pwede niyang itumin niya. Hindi niya mararamdaman yung sakit ng pagbako sa krus. Mabubuhay pa siya. Matatanggap niya pa yung kayamanan sa mundo. Pero he refused it. Amen. Hindi niya tinanggap yun, kapatid. Because he want to prove his love for us. Amen. He wants to complete his mission na binigay ni God to save the man to save the Lord. Yes, us. Kung tayo yan, makikita natin yan. Uy, opportunity. Uy, opportunity. Pag tinake ko to, mayaman ako. Pag tinake ko to, kikita pa ako dito. Pag tinake ko to, ang dali-andali ko lang ang pumunta sa itaas. Promoted na agad ako. Pero si Jesus ni refuse na yan. Kung ikaw yan, for sure, kitake natin yan. <laughs> Pero, alam niyo po, to prove our love to Jesus, to prove Jesus' love for you, He refuse that drink. Gusto niyang tanggapin ang buong buo yung latay. Gusto niyang tanggapin ang buong buo yung suga, yung pagtusok sa kanyang paa, yung pagtusok ng tinig sa kanyang ulo. Tinanggap niya ng buong buo yan to show you that totoo siya sa harapan mo at gusto niyang tanggapin yung mga Jesus, nakapako na siya sa krus. A sour wine vinegar is meant 
na ito, tinanggap ni Jesus because this time it's all about humbleness. Amen. Humbleness na yung bagay na yan. Yung alam niya na na hindi na siya tatawaging hari. Alam niya na na hindi na siya titingalain dito because this time talagang tinanggap niya na lahat at talagang nasa, nasa pinakaiba pa na si Jesus. He is a humble God. They put the sponge on the stalk of the hisop plant. Ano po yung nire-represent nun? It was the plant that symbolizes purity. Ang pure, napakalinis ng humbleness ni Lord. Napakalinis ng humbleness ni Lord sa atin. Knowing that as a soldier, hindi nila dapat gawin yun. Yung mga, yung mga soldier, shiner niya yung sponge na yun. Kay Jesus, bawal nila gawin yun. Pero itong soldier na ito, may pag-asa po. Nakita niya si Jesus. Nakita niya nakita itong soldier na ito habang habang unti-unting namamatay si Jesus. Siguro para siyang na-impress. Nakakaiba itong, kakaiba itong tao na ito na pinako sa cross. He had seen that Jesus was dying humbly. Unlike other criminal he had ever seen. No cursing, no blaming, no anger. Yet si Jesus no nakapako sa cross. Hindi niya sinisigawan yung mga tao sa iba ba. Hindi siya nagbe-blame, hindi siya nagsasabi dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya ako nandito, hindi sinabi ni Jesus yun. Wala siyang ginawang ganun. Because He is humble. He is really a man like no other. He is humble. Gusto ko itik-tik sa buhay natin yun that He is humble. Because that is the most, is most important thing, humbleness. While watching Jesus slowly die on the cross, this soldier must be in, must be impressed like Peter so. Alam niyo po noon, sabi ni Peter, nang alipustahin siya, hindi siya nang alipusta. Nang naghirap siya, hindi siya nagbanta. Sa halip, ang kanyang sarili ay pinagkatiwala niya sa kanya na humahatol ng matuwid. Pinagkatiwala niya sa, sa Panginoon. Pinagkatiwala niya sa Ama. Pinagkatiwala niya sa kataas-taasang Diyos. Hindi siya nagalit sa sa katauhan. Hindi siya sinisi, hindi niya sinisi yung sa katauhan. Hindi niya sinisi yung mga pariseyo. Hindi siya nagalit dun sa mga soldier na, na, na nagpako sa kanya sa krus na tumusok sa tagiliran niya. Yung, di, hindi niya sinisi yung mga tao na yun. Minahal niya yung mga tao na yun. Minahal niya yung mga tao na yun. The significance of Jesus Iters is to tell us that Jesus was human. And during all of those, He felt pain, He felt agony, He felt abandoned. Lahat ng yan, lahat ng yan, naranasan ni Jesus. Ma madali pa nga po yan na sa picture na yan eh, si Jesus noon hindi na makilala. Para pa nga, okay pa nga yung pakiramdam dyan eh, pero si Jesus in reality, hindi na makilala yung mukha niya, halos puno ng nampasa. You know that Jesus loved you. At nung time na yun, talagang nasa laman, tinanggap niya na lahat ng sakit. Tinanggap niya lahat ng mga, mga latay na yun. Because he want, to, he want the proof of love to us. And he want to humble himself to you. Kasi pwede natin sabihin, pwede natin sabihin, ay, na, 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 ay, na-taste ni Lord yun kasi Diyos siya eh. Pero do you know that hindi siya Diyos that time? He is in the form of human at talagang naramdaman niya lahat ng sakit na yun. Because, He want to show that He loved you. While Jesus was fully human, Jesus was also fully divine. He is divine on the inside and spiritual. Our Savior had to become flesh like you and me. He endured pain and suffering. He experienced to weep, to feel tired, and to thirst. Naranasan niyang umiyak, mapagod, at mauhaw in order for He to relate and identify with suffering. Para makarelate siya sa sakit na nararanasan mo, sa sa problema na nararamdaman mo, talagang plano na siya'y makaramdam ng mga bagay niya. His divinity. In John chapter 4, Jesus found the Samaritan woman. Doon niya diniklare that He is the 
sa kaluluwa mo. That's why He said, I am thirsty. I am thirsty for your salvation Amen. sa kaligtasan mo. Sa salvation sa buhay.